সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইম্পালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পুরুষদের বন্ধাত্বের কারণ এবং তার প্রতিকার আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এবং লেপারোস্কোপিক সার্জেন প্রফেসর ডক্টর সংযুক্তা সাহাকে প্রফেসর ডক্টর সংযুক্তা সাহা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ভালো আছেন জি ভালো আছি আমি আজকে যে পুরুষদের বন্ধাত্ব কারণ সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো তার আগে একটি একটি ঘটনা বলিনি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন সিনেমাটা শিল্পী পরিচালক নির্দেশক গীতিকার সুরকার অনেক গুণে গুণানিত খানাতাউ রহমানের জোয়ার ভাটা খুবই একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক সময়ের বাংলা ছায়াছবি তাতে দেখা যাচ্ছিল যে শাশুড়ি বউকে সারাক্ষণ গঞ্জনা করছে অত্যাচার করছে কিন্তু পরে দেখা গেল যে বউ বেচারা কিন্তু তার কোনো সমস্যা ছিল না স্বামীটা তার মানে শাশুড়ির যে ছেলে সে তার ছেলে সে ছিল দায়ী সন্তান না হওয়ার জন্য কিন্তু গঞ্জনা অত্যাচার সব কিছু বউকে সহ্য করতে হলো কিন্তু পুরুষের কোনো দোষ তা মানে মায়ের চোখে পড়েনি তার ছেলের দোষ মায়ের চোখে পড়েনি তো পুরুষ শাসিত সমাজ তো আমাদের বাংলাদেশে তো এই এই যে পুরুষদের যে প্রধান কারণ অনেক সময় দেখা যায় বা মহিলাদের প্রধান কারণ হতে পারে ইনসিডেন্সটা কেমন পুরুষদের কারণের মধ্যে এই বন্ধ প্রথমে আমরা একটু জেনে নেই যে বন্ধাত্ব কি বন্ধাত্ব হচ্ছে কি যদি এক বছর হাজব্যান্ড ওয়াইফ আনপ্রোটেক্টেড এক্সপোজারে থাকে এবং যদি সন্তান না ধারণ করে তাহলে আমরা তাদেরকে বন্ধাত্বতে ভুগছি বলি যদিও আমরা বলি কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে দুবছর তো এখন এই বন্ধাত্বর হারে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে মহিলাদের ক্ষেত্রে ফোর্টি টু সিক্সটি পার্সেন্ট ছেলেদের ক্ষেত্রে ফোর্টি পার্সেন্ট এবং বাকি আন্ন তাহলে কিন্তু আমরা দেখছি যে যদি হার দেখি তাহলে দেখব যে মহিলা এবং পুরুষ বন্ধাত্বের কারণ কিন্তু সমান সমান কিন্তু যদি কোনো একটা কাপল যদি বন্ধাত্বতে ভুগে তাহলে দেখা যায় কিন্তু মহিলা যে পার্টনার তাকেই কিন্তু সবাই ভিক্টিমাইজ এইটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাস্তব চিত্র আমাদের সমাজের যে যখনই কোনো বন্ধাত্বের সমস্যা হয় তখনই সবাই ভিক্টিমাইজ করে যে হয়তো মহিলা কারণ এবং সংযুক্ত <laughs> সহবাস কতদিন হচ্ছে সপ্তাহে কতদিন ফ্রিকুয়েন্সিটা কতদিন অনেক সময় দেখা যায় যে তখন ধরা পড়ে হয়তো ফিমেল পার্টনার ওটা খেয়াল করেনি বলতে পারেনি অথবা এটা যে একটা মেজর প্রবলেম সেটা বুঝলোই না যে এটা একটা মেজর প্রবলেম তো তখন দেখা যায় যে এই সব ক্ষেত্রে অনেকাংশে ক্ষেত্রে পুরুষ বন্ধাত্বের কারণ হয়ে থাকে আর এছাড়া স্পাম কম উৎপাদন হওয়া অথবা একদমই উৎপাদন না হওয়া সেক্ষেত্রে দু ধরনের যদি একদম উৎপাদন না হয় আমরা বলি যে ওয়াজ ডিফারেন্সের যে বহিরগমন পথ স্পার্মের সেই পথ যদি বন্ধ হয়ে যায় দেখা গেল ছোটোবেলা কোনো চোট খেয়েছে অথবা কোনো সংক্রমণ হলো ব্যথা পেল তখন দেখা যায় যে নালিটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে স্পাম আর যেখানে সিমেন্ট স্যাম্পল আর স্পাম পাওয়া গেল না 
আবার হতে পারে যে যদি পিটুইটারি কোনো কজ হয়ে থাকে যে হায়ার সেন্টার হরমোনের সমস্যা ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন বা লুটিনাইজিং হরমোন হাইপোপিটুইটারিজম এদের জন্য যদি হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে যে হরমোন নেই তাই উৎপাদন হচ্ছে টেস্টোস্টেরনের কোনো ভূমিকা টেস্টোস্টেরন হচ্ছে কি যে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন এদের সিনক্রোনাস ইফেক্ট হচ্ছে টেস্টোস্টেরন রিলিজ হয় এবং তারপর হচ্ছে স্পার্ম উৎপাদন হয় এবং এদের কম হলেই ঘাটতি হলেই দেখা যাচ্ছে যে স্পার্ম তৈরি হচ্ছে না তো এজোস্পারমিয়া যেটাকে বলে একদমই একটা শুক্রাণু দেখা দেখা যাচ্ছে না পুরুষ বন্ধাত্বরা যখন জানতে পারে যে তারা হচ্ছে বন্ধাত্বের কারণ দেখা যাবে যে একটার পর একটা স্যাম্পল করে যাচ্ছে বিশ্বাসই করতে পারছে না তারা মনে করছে যে এটা পুরুষহীনতার একটা অংশ ন আপনি যদি স্পাম তৈরি না হয় আর পুরুষহীনতা দুটা হচ্ছে ভিন্ন জিনিস একটা সুস্থ সবল চেহারার পুরুষ মানুষেরও কিন্তু অ্যাজোস্পারমিয়া থাকতে পারে আপনি দেখতে পারেন যে সম্পূর্ণ সে ভালো তার হচ্ছে কি যে সেক্সুয়াল ফাংশন একদমই ভালো কিন্তু স্পার্ম দেখা গেল কি যে জিরো ডক্টর সংযুক্ত স্যার আপনি বলছিলেন যে একদম সুস্থ শরীর একটা মানুষ সে নিজেই সব দিক দিয়ে সে ঠিক আছে সব দিকে ঠিক আছে সেক্সুয়ালি ঠিক আছে কিন্তু সে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে না যে তার তার স্পাম উৎপাদন নেই বা অ্যাজোস্পারমিয়া এরকম একটা রিপোর্ট আসতে পারে কিন্তু আমরা বলি কি যে এই ধরনের রিপোর্ট আসতে পারে এবং এই ধরনের রিপোর্ট আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে কি যে আপনি এটা ট্রিটমেন্ট করলেই কিন্তু আপনি সন্তানের বাবা হতে পারছেন এটা কিন্তু এমন না যে আমাদের নাগালের বাইরে এই ধরনের চিকিৎসা নাই মেডিক্যাল সায়েন্স এখন এত উন্নতি করেছে যে আমরা বলি অ্যাজোস্পারমিয়া রুগীদেরও চিকিৎসা সম্ভব যার একটা শুক্র কিট নাই তারও কিন্তু চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় যে যাদের অন্তকোষে শুক্রাণু আছে অথচ সিমেন অ্যানালাইসিস নাই বহির্গমন পথ বন্ধ হওয়ার জন্য তার এজোস্পারমিয়া দেখাচ্ছে সিমেন্ট স্যাম্পলে সেই সব ক্ষেত্রে আপনি টেসা যেটা হচ্ছে টেস্টিকুলাস পাম ইঞ্জেকশন সেই সার্জারির মাধ্যমে শুক্র কিটটাকে বের করে নিয়ে আপনি ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে সেই সন্তানের বাবা হতে পারছে আচ্ছা এটা কি গাইনোকোলজিস্ট দের এটা আইভিএফ সেন্টারে ইয়েস গাইনোকোলজিস্ট হ্যাঁ গাইনোকোলজিস্ট যারা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট যারা হচ্ছে আইভিএফ ল্যাব চালাচ্ছে এভাবে কারণ আমাদের এরকম پیشن থাকে যারা হচ্ছে চাচ্ছে সন্তানের বাবা হতে কিন্তু তার সিমেন স্যাম্পল তাদের জন্য হয়তো অনেকেই এই ইনফরমেশনগুলো জানে না লুকিয়ে যায় লুকিয়ে যায় যখনই একটা ছেলে জানতে পারে যে তার সিমেনের সমস্যা সে সব সময় একটা টেন্ডেন্সি থাকে যেটা লুকিয়ে যাওয়া কিন্তু এটা লুকিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কারণ এটা তো হ্যাঁ এবং এখানে পুরুষ हिसाब खोलार चिंता छोट बोषा ठीक जगह ভিতরে ছিল পেট আনডিসেন্ডেড টেস্টি যেটা আমরা মেডিকেলে ভাষায় বলে থাকি তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে জানলই না মা খেয়ালই করলো না তাপমাত্রা হুম কোনো ভূমিকা রাখছে কিনা অবশ্যই স্পারমাটোজেনেসিস এর জন্য একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার দরকার হয় যেটা হচ্ছে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল টেম্পারেচার যে অনেক কম এই জন্য অনেকে দেখা যায় যে অনেক গরম জায়গায় কাজ করছে তখন আমরা কম অনেকক্ষণ বসে 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 একটা ডিভাইসের মধ্যে কাজ করছে যেখানে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে তাপমাত্রা কনস্টেন্ট থাকেন তখন আমরা এটাও যদি দেখি যে সিমেন অ্যানালাইসিসে তার মোটিলিটি কম অথবা তার স্পাম কাউন্ট কম তখন আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি যে তার যদি পসিবল হয় সে যাতে গরম জায়গা থেকে বেশি ঠান্ডা জায়গায় কাজ করে তো তখন দেখা যায় যে আর সিমেন স্যাম্পলটা অনেক সময় এত বেশি ডিফার করে সাপোজ অনেক সময় দেখা যায় যে ফিফটিন মিলিয়ন সেই একই ভদ্রলোকের সিমেন স্যাম্পল আপনি সেকেন্ড ইজা ফোর্টি মিলিয়ন এবং আইউআই যে পদ্ধতি ইন্টারউটার ইনসেমিনেশন একটা 
চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা আমরা আস্তে আস্তে যাব সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমরা বলি যে সেকেন্ড স্যাম্পল যদি দিতে পারে তাহলে সাকসেস রেট আরো বেশি কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে প্রিসিপিটেড হয়ে নিচে থাকছে সো ফার্স্ট স্যাম্পল অনেক সময় ভালো স্পাম মটাইল স্পাম পেলাম না সেকেন্ড স্যাম্পলে সেকেন্ড ইজাকুলেটে আমরা দেখা গেল যে অনেক ভালো এবং মটাইল স্পাম কতদিন এবং সাকসেস রেটও ভালো সাথে সাথেই সাথে 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 সাথেই এবং আমরা এখন যেটা এখন এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিসে বলে কি যে যত প্রেসার কম করা যায় যত স্ট্রেস কম করা যায় ইট ইজ নট লাইক টেকিং ইয়োর ব্লাড সিটি তো সিমেন্ট স্যাম্পল দেওয়ার জন্য তার একটা পরিবেশের দরকার হয় সব কিছু দরকার সো সেটা একটা ফ্যাক্টর সিটি মানে পরিবেশটা ভালো হতে হবে পরিবেশটা ভালো হতে হবে আমি একটু প্রতিরোধে আসি আপনাদের কারণ আরো আরো অনেক হয়তো কারণ আপনি বলবেন যে কারণের মধ্যে আসবে যে পুরুষের যে আন্ডার ওয়ার বা অন্তর বাস খুব টাইট পড়বে এগুলো এগুলোর মধ্যে কোনো এগুলো হচ্ছে যেটা বললাম যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার ভেরি করে এই জন্য তাকে অবশ্যই লুজ গার্মেন্টস লুজ গার্মেন্টস পরতে হবে তো প্রতিরোধের ব্যাপারে একটু শুনতে চাই প্রতিরোধের ব্যাপারে আমরা যেটা বলছিলাম যে ধূমপানের কোনো ভূমিকা আছে হ্যাঁ ধূমপানের অবশ্যই ভূমিকা আছে যেটা বলকি যে সিলেরি অ্যাকশন কমিয়ে দেয় এখন এরকম বলতে পারে যে আমার বাবা বা দাদা বা নানারা ধূমপান করে কিন্তু তাদের তো অনেক অনেক ছেলে এটার উত্তর কারণ যে জেনেটিকালি প্রিডিসপোজ তা তো ভিন্ন কথা এখন এরা হচ্ছে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকবে ডায়াবেটিস پیشنট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডায়াবেটিস হলো না তার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে তার তার ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ ডায়াবেটিক তার অনেকে ডায়াবেটিক আছে কিন্তু সে ডায়াবেটিক হচ্ছে না তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের জন্য কারণ এরা হচ্ছে সব মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডায়াবেটিস মেলাইটাস যেমন একটা কারণ আপনি দেখা যায় যে মর্টিলিটি কম স্পামে মর্টিলিটি কম থাকে হ্যাঁ ডায়াবেটিস রোগী স্মোকিং স্মোকিং একটা কারণ অনেক সময় ডায়াবেটিস রোগীরা বলে কি আমার তো ভালো আসছে কাউন্ট কাউন্ট শুধু কাউন্ট একটা ম্যাটার না অনেকে মনে করে যে 120 130 মিলিয়ন কাউন্ট ইয়েস কাউন্ট একটা ব্যাপার কিন্তু মর্টিলিটি মরফোলজি আমি যদি সবই ইমোটাইল স্প্যাম পাই দেখা গেল যে আমার 10% শুধু মরটাইল স্প্যাম যখন 35% কাউন্ট অনেক বেশি আসছে কিন্তু মর্টিলিটি অনেক কম কিন্তু মর্টিলিটি অনেক কম সেই সব ক্ষেত্রে দে ক্যান মডিফাই देयर লাইফস্টাইল স্মোকিং বন্ধ করতে পারে তারপর হচ্ছে কি যে আমরা যেটা বলছিলাম যে লুজ গার্মেন্টস করতে পারবে অনেক গরম সেসব জায়গায় কাজ না করলো সেসব ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস দেখা যায় যে যখনই একটা পুরুষ জানতে পারে যে তার বন্ধাত্বের সে হচ্ছে যে তাদের বন্ধাত্বের কারণ তখন দেখা যায় যে সে এটা চেপে যায় এবং বিভিন্ন হোমিওপ্যাথি তারপর হচ্ছে হ্যাঁ শাস্ত্র চিকিৎসা তারপর তাবি যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই অপচিকিৎসা হ্যাঁ অপচিকিৎসা যেটা বলে এবং এটাতে কি হয় যে সময় নষ্ট হয় তার সময় নষ্ট হচ্ছে যেই সময়টা ও যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা নিতে পারে তার জন্য ভালো এবং সাকসেস রেট অনেক ভালো গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো নষ্ট করছে বিভিন্ন মাঝারে যাচ্ছে পীরের কাছে যাচ্ছে সন্ন্যাসীর কাছে যাচ্ছে এরপর দেখা যায় যে তার ওয়াইফ 40 45 ইয়ার্স হয়ে গেল তখন সে আসলো তখন তো তার ওয়াইফ যেটা আগে খুব ফার্টাইল ছিল তখন তো তার ডিম্বাশয় ডিম্বাণু কমে আসবে ফার্টিলিটি অবশ্যই কমে আসবে আমরা বলি যে মেয়েদের 30 বছরের পরে ফার্টিলিটি লগ একদম বন্ধাত্বের সাথে সমানুপাতে কমতে থাকে যত যত ভালো চিকিৎসা হোক না কেন আপনার ক্লিনিক্যাল এক্সেলেন্স ইজ ওনলি এ পার্ট অফ দা ট্রিটমেন্ট কিন্তু বয়সটা সবকিছু বিবেচনা করে কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টের ফল সো इवन যদি একটা রোগী জানতে পারে যে 25 বা 26 বছর বয়সে এজোস্পারমিয়া তাকে ইন ভিটো ফার্টিলাইজেশনে যেতে হবে এটা কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নাই বরং আমি বলবো যে ইন साधारण इंजेक्शन दिले স্পাম কাউন্ট গোস আপ হ্যাঁ যেটা হাইপোপিটিটারিজম এর জন্য হ্যাঁ হাইপোপিটিটারিজম যদি কজ হয় মানে অ্যাকর্ডিংলি অ্যাকর্ডিংলি এছাড়া যেটা বলবো যে আমরা অনেক সময় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দিয়ে থাকি আপনি দেখবেন যে প্রেসক্রিপশনে লেখা থাকে যে আমরা ভিটামিন ই ক্যাপসুল দিয়ে থাকি কোএনজাইম কি দিস আর নাথিং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আসলে এই ভিটামিন কি কোনো ভূমিকা আছে হ্যাঁ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি বলে যে এন্টিস্টেলিটি এটা তো খারাপ কিছু না মানে আপনি দিচ্ছেন ক্ষতি তো নাই সো ইট উইল বুস্ট আপ সাম ইমিউনিটি এবং হতে পারে স্পাম ফাংশন যদি একদম খুব আমি স্ট্রংলি বলতে পারবো না যে হ্যাঁ যেটা এজোস্পারমিয়া ছিল সেটাকে একদম নরমাল সিমেন অ্যানালাইসিস করে ইস নট লাইক দ্যাট দিলে তো মানে খেলে তো ক্ষতি নেই খেলে ক্ষতি নেই অলিগোস্পারমিয়া এটা থাকতে পারে তো এদের জন্য আমরা বলি কি যে যদি অলিগোস্পারমিয়া থাকে দেখা যায় যে 20 20 মিলিয়নের নিচে বা 15 মিলিয়নের নিচে যাদের থাকে 15 থেকে 20 মিলিয়নের নিচে তাদেরকে আমরা বলি কি যে আইইউআই করার জন্য ইন্টারইউটারিন ইনসেমিনেশন ইন্টারইউটারিন ইনসেমিনেশন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে সিমেন কে কালেক্ট করি কালেক্ট করার পর 
এর যে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে সবচেয়ে ভালো দেখতে ওটাকে আমরা আলাদা করে ফেলি এলিকর সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে তারপরে যখন আমরা আলাদা করলাম আমরা প্রি ওয়াশ স্যাম্পল দেখি পোস্ট ওয়াশ স্যাম্পল দেখি স্যাম্পলটা যখন ভালো হয় তখন আমরা কি করি এটা ওয়াইফের ইউটারাসের ভিতরে একদম ডিম্বনালীর মুখের কাছে আমরা এটা প্রতিস্থাপন করি টার্গেটটা হচ্ছে এইমটা হচ্ছে এটা যে শুক্র কীটটা তখনই ডিম্বনালিতে পৌঁছবে যখন ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বানো আসবে ঠিক ওই মোমেন্টে দুটোর মিলন ঘটবে আমরা একটু অ্যাসিস্ট করে দিলাম যেটা আইওআই চিকিৎসার কিন্তু খরচটাও অনেক কম আমার মনে হয় না কোথাও পনেরো থেকে বিশ বা বাইশ হাজার টাকার চেয়ে বেশি হয় ওই প্রসিডিউরটার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ইনস্টিটিউশন আরও কম হতে পারে তো এই পদ্ধতির মাধ্যমেও কিন্তু সাকসেস রেট অনেক ভালো যদি সে মনে করে যে আমি ইনভিটো ফার্টিলাইজেশনে যেতে পারছি না অতটা এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্টে যেতে পারছি না তাহলে আইওআই করতে পারে যেখানে আমরা সংক্রমণ হলে কিন্তু এবং সেটা শুধু পুরুষ বন্ধাত্বের কারণ না মহিলা অনেক সময় দেখা যায় যে মেল পার্টনার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হারবার করে বিয়ের পরে ফিমেল টার হয়ে যাচ্ছে এবং ফিমেল ট্রান্সমিট হয়ে যাচ্ছে এবং ফিমেল ট্রান্সমিট হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব যেটা ডিম্ব নালি আমরা বলছি সেটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে এবং ব্লক হয়ে যাওয়ার পরে ইনফেকশান দিয়ে যদি ব্লক হয়ে যায় ইনভিটো ফার্টিলাইজেশান ছাড়া কিন্তু কোনো গতি নেই এই জন্য ইনফেকশানে যদি ছিটাফোটাও দেখা যায় যে সামান্য একটু তলপেট ব্যথা করে প্রস্রাবের জ্বালা পড়া করে বা একটু অতিরিক্ত মাসিক ঋতুস্রাব হচ্ছে বা সাদা স্রাব বেশি হচ্ছে তখন সাথে সাথেই কনসালটেন্টের চলে আসা উচিত তার পরামর্শ নেওয়া উচিত আমি পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা নেওয়া উচিত এটা কখনোই ইনফেকশানটা আমাদের ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টদের চোখে অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ হচ্ছে এই ইনফেকশান যদি থেকে যায় এবং এই ইনফেকশান যদি ক্রনিক হয়ে যায় তাহলে তার আউটকাম কিন্তু ইনফার্টিলিটি এবং অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি এই ধরনের ড্রেডফুল কমপ্লিকেশন হতে পারে ডায়েটের কোনো ভূমিকা আছে তারপরে <laughs> 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 তারপর এছাড়া থাকতে পারে অনেকে স্ট্রেসফুল লাইফ আমরা যদি আমরা যদি হিস্ট্রি নেই পুরুষদের যে এত স্ট্রেস তার কর্মক্ষেত্রে এত স্ট্রেস পরিবারের ক্ষেত্রে এত স্ট্রেস সো হি ইজ ইনক্যাপাবল অফ ফর্ম হবে সে অনুষ্ঠানে এসে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন বিশেষ করে এই যে পুরুষদের বন্ধাত্বের ব্যাপারে অনেকে কিন্তু এটা গুরুত্ব দিতে চায় না এটা মানে এটাকে করে থাকতে চায় আমার মনে হয় পুরুষরা সচেতন হবে আজকের অনুষ্ঠান শুনে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ইম্পালস হসপিটাল বিডি ডট কম হটলাইন দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা